的事业成功了。你和李寻博还天真的以为。现在和大学时候一样子，只要我们稍微花一点点小心思，就能把你们压得喘不过气来。出大事了吧？后台被人黑了。高建宏和方志敬在策划借壳上市。要是晚上他成功上市，胡宇智、张项目直接给他当儿子。李雪。真以为没人能战胜你吗？他到底有没有真正在乎的人？我不怕再鱼死网破一次。打倒我多少次，我都不再站在了。可他不行。你不能低头。我不允许。我死之前。我也一定要赢他一次，偏要跟他斗到底。从咱们认识的那天起，你就一次都没赢过我。你服吗？我问你后悔了没有？收走，李雪，你落到今天这个地步，不怪方志敬。今天这事儿他没完，现在 LP 跟你一毛钱关系都没有了。我能给你的，也能拿回来。你利用李寻对你的信任，霸占了 LP。我们 LP 永远有你的一份，永远的三人。就是要往他身上插刀，高建红，你听好了，背叛的人总得付出点代价。李雪，三年前你就是这样，我一直后悔没有拦住你。这两个字母的意思是什么？这是我给公司起名字 ，Lucky and Power。难道不是 Lighter and Princess？ 打火机与公主群啊！真挺羡慕你跟李寻的，能为了一个名字死磕到底。他们不知道这个名字里蕴含了多少热情和理想。从今天起，把 LP 拿回来。李寻跟我们都不一样，有着明确的目标。杀！还有憧憬，很难不被感染。那往往天才，他有一半的魔鬼的化身。那 L B 是国内游戏顶尖，你们是斗不过老高的。你不能低头，我不允许。单枪匹马的，爬不了山。我在哪儿，哪里就是山顶。他住楼，你住什么？看我干嘛呀？说你呢，你把简历给我呀！啊，还是说你跟他一样，就压根就没有个像样的简历？抱歉啊，这是我的简历。现在年轻人啊，跟咱们那时候真是没法比，要什么资历都没有。你看这公司招的都什么人呢？不是混子就是骗子，骗子。请你说的仔细一点。哼，拜托你呀、啊，以后做假也做的真一点。就这种资历，能来这种公司？你对自己的公司很没有信心啊。我，我们能不能就事论事？就事论事就是你完全不看好自己的公司。如果你连面试员工的时候都是一副明天公司就要倒闭的样子。那还怎么召集人才？你说的太对了，他就，他老是这个样。即便公司真的没有实力，你也要有信心
，有信心才能有运势，才能摸到好牌翻身。早啊！这都几点了，大小姐，能不能有点时间观念？你是第一天来上班，就不能提前一点熟悉熟悉公司情况吗？哎呀，老张，你少说两句吧。好不容易招来人了，赶紧分配工作，这还好多活没干呢。那万一董总来了怎么办？就是，也是哈，就是。先介绍一下大概的工作。啊。哟。你不来我都忘了公司有这号人了<笑>。呃，咱们公司的这个工位有的是啊，想坐哪儿自己挑。呃，先给你们具体介绍一下公司的大概环境吧。啊，首先介绍三位元老级员工，首先是我，我叫张放，一个集公司财务总监、人事总监和运营总监于一身的程序员。<笑>呃，所以公司大大小小的事儿啊，以后都得过我的手。嗯、然后这位主要的技术骨干叫赵腾，是公司的技术总监，主要负责游戏的策划、测试之类的。然后那位干啥啥不行，呃，所以我也不知道他具体干啥的，叫郭世杰。这位他自己说是美术总监，负责公司的原画呀、UI 啊、三 D 啊、扫地啊、拖地啊、取快递啊，总之就是个弟弟。那不顺便做个程序员、啊？那倒是想，我我除了这个不会，我啥都会。早行早上了啊！最后就是里边办公室里的啊，叫董总，董总，董总，董总这个人，等他来了，你们见着自己慢慢品就知道了啊。呃，这样，赵腾，你先去给他俩一人装一台电脑。赵腾，装电脑，不是装听不见，是装电脑。电脑在哪儿啊？我来吧。你们里边还教这个呢？是啊。哼，不错哦。过来吧。咋的？刚才是不是啥玩意儿叫我？不是吧？不到五分钟装一台电脑，真神奇啊！不是你以前就这个吗？哎，三年前我就装过这个型号，没想到三年以后还装一模一样的。这不是公司给你白用的电脑，这这能用就不错了，不耽误你干活。还真能亮啊！哎，你别摘手套啊，还有一台呢，你把它再装。跟我没关系，他的我不装。这是什么路子？你俩不是绑定一起来的关系户吗？我自己会。嗯、你自己都觉得不好玩，能勾搭到别人玩吗？那当初你跟我介绍这个项目，还用了一个特别专业的术语，叫叫叫叫叫叫叫款。爆款，那我问问你，这爆款怎么做到一半就做不下去？到底什么原因？分析过没有？这到底什么游戏？啊、别瞎插话！你怎么招进来这么一个不懂规矩的人啊？啊！我们在干嘛？我们在开作战会议啊！如果都像你这么不懂规矩，我能打胜仗吗？看见你们这帮废物，我也不想多说一句话。我现在就想有一个人能站出来说：“老子一个人就能把这个项目做完。”
，看看。哎，你给我站住！我说散会了吗？你这会能开出结果吗？开不出结果就别浪费时间了。哎，你再跟我说一遍，你再跟我说一遍，你再跟我说一遍。我能，我一个人就能把这项目做好。呢？哦、oh. ，政府集结反了，你来吧。不用。你不是请假了吗？回来取点资料。你全拆了呀！我这装了一个多小时，其他衣服也装错了。那重排线，排线不好有什么后果？难看。怎么样？这是本组长给你的特别待遇，好好干。洗个手，先记账，大恩不言谢。哎，别别别，谢肯定要谢，等攒够了，我要重谢。行，什么时候要？看你方便，嗯，要不明天？你这叫看我方便吗？那明天晚上也行，越快越好。干嘛去、啊？我收拾一下，回工作室开工啊。那我和你一起打个下手，监工吧。